Jan Cankl byl znám převážně vždycky jako fotograf a my jsme tady tu výstavu se pokusili ho vlastně mírně jakoby pře sunout do té kategorie filmař, který vlastně nebyl dodnes rozpoznán jako tvůrce filmů, ale spíš byl vnímán jako tvůrce nějakého dokumentačního materiálu. A my jsme vlastně ty filmy, nejenom že jsme je tak fyzicky trochu restaurovali, ale zároveň jsme se pokusili z nich nebo popsat je vlastně, jako by to byla svébytná kinematografická díla, což si myslíme, že takové jsou a malinko jim dát jakoby nějaký širší kontext třeba v rámci dobové produkce nějakého alternativního, nebo říkám experimentálního filmu. Současně koncepcí té výstavy bylo odejmout z těch filmů jakýsi dokumentační nebo s tím spojený i nějaký nostalgický náboj, kdy ty práce vlastně často slouží jako to okno zpět do minulosti, kde můžeme vnímat tu nostalgii nebo nějaký takový zvláštní jako romantický étos, který jsme se pokusili tou výstavou mírně vlastně narušit a posunout ty práce směrem k nějaké větší neutralitě nebo k tomu jako objektivnějšímu, chladnějšímu vnímání, kdy Vlastně už nás příliš nezajímá tak moc, třeba kdo v těch filmech vystupuje, nebo jaké jsou osudy těch lidí a podobně, ačkoliv ta dokumentace k tomu zpracovaná je, ale ta výstava na tom postavena není. Spíše jsme se snažili ty práce prezentovat v nějaké neutrálnější, takové jako volnější podobě. Ten film, který je ten dominantní pro tu výstavu, je záznam happeningu z Orky Ságlové. Je to film, který existuje už jako záznam nějaké konkrétní události, která částečně třeba je Janem Ságlem režírovaná nebo nějak moderovaná. Jedná se zároveň o záznam té artové akce házení plastových nafouknutých balónů z okna té tvrze do, do volné přírody. V rámci té výstavy je to takový otvírák do té sekce těch autorských filmů, kde mm, jsou dvě další dvě práce. A ta jedna z nich, která, kterou bych já považoval za nejpodstatnější, to se jmenuje Underground neobsahuje vlastně žádný narrativ ani dokumentární vyprávění nebo nic podobného, ale je to vlastně pouhý takový záznam nekonečného proudu osob výjíždějících po pojezdících schodech z podchodu na Pražském Václavském náměstí. Ten film Underground samozřejmě odkazuje k tomu samotnému fenoménu podzemí, ale současně ten výběr lokace a ten monotónní přísun těch obličejů a anonymního davu je jakýmsi portrétem právě toho okamžiku počínající normalizace, kdy vlastně Jan Cágl točí ten záběr tak, aby zachytil jakousi atmosféru nebo tu esenci pocitu, který ve společnosti cítil. Samizdat natočil Jan Cágl jakožto takovou formu náhodně nalezeného uměleckého díla v krajině, které nevytvořil žádný umělec, ale je to vlastně konstelace, kde někdo pověsil jako plašičky ptáků, takové stříbrné blány, které se používaly do, do xeroxových strojů. A ten film má dvě polohy, jednou z nich je ten samotný fakt, že se jedná vlastně o takovou automaticky vzniklou land artovou práci, to je nějaká konstelace geometrických objektů, liní, záblesků v krajině. Ságl je sleduje s takovým téměř vlastně fotografickým zaujetím, se dívá na různé tonality, kontrasty a podobně. A, a, ale současně ty, ty xerografické materiály byla takový jako hodně nedostatkový artikl a součástí toho filmu je i má mírná fascinace, jak vlastně takhle nedostatkové zboží bylo použito pro takovou téměř vlastně banální funkci.